ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకుంటే ఇప్పటిదాకా టోటల్ అరుణ్ బిల్ చేసుకున్న కెరియరే ఇక్కడ సపోర్ట్ లేదు కదా పాత్లో అట్లట్ల ఆ పాత్ అలా వెళ్ళింది ఆన్ ద పాత్ ఎవరో ఒకరు వస్తారు మీటింగ్స్ ఉంటాయి కలుస్తారు అట్లా వెళ్ళిందే కానీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ యువర్ సోలో కానీ ఇలా కష్టపడి బిల్ చేసుకున్న పాత్లో ఇలాంటి ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చిన లేకపోతే ఇందాక అన్నట్టు అడ్డంకులు వచ్చిన సినిమా తీసిన తర్వాత కష్టపడి రావాల్సినంత ఆదరణ రాకపోయినప్పుడు థియేటర్ రిలీజ్ వర్క్ థియేటర్స్ దొరకపోవడం అని ఇదంతా బిల్ చేసుకుని వచ్చినప్పుడు బాధ అయ్యేదా అంటే నేను బిల్ చేసుకు వచ్చాను ఇంత కష్టపడుతున్నాను ఒక్కళ్ళు కూడా నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వగలరు అన్నది ఉండదా అదేం లేదు బాధ అయితే ఎందుకు ఏదో అందరికీ వేస్తుంది నేను మనిషినే కదా కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు బాధపడి నేను ఏం చేయగలను బాధపడగలను అంతే తర్వాత ఏం చేయగలను ఆ బాధపడుతూ అలా కూర్చోలేను కదా గివప్ ఐ మీన్ ఎప్పుడు గివప్ ఇస్తాడో మనిషి ఆ రోజు వాడు చచ్చిపోయినట్టే ఇంకా ఆ రోజు ఇంకా నా వల్ల కాదు అని గివప్ ఇస్తున్నాడు అంటే వాడు ఎంత కుంగి కృషించి బాధపడి గివప్ ఇస్తాడో అది పడ్డవాడికే తెలుస్తుంది సో నాకేంటంటే స్టిల్ ఐ హ్యావ్ ఎనర్జీ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ టాలెంట్ స్టిల్ ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ ఇఫ్ నాట్ టుడే మేబీ టుమారో ఇది నా మో మోరల్ ఎప్పుడు నేను పెట్టుకునేది సో నాలా కష్టపడే వాళ్ళు చాలామంది వస్తారు ఆల్రెడీ ఉన్నారు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మై టర్న్ ఐ ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ రైట్ నౌ తర్వాత పది మందికి మనం నిదర్శనం అవ్వాలా లేదా పక్కన పెడితే నేను నా గురించి ఆలోచించి సెటిల్ అవ్వాలనుకునే స్వార్థము అంటారు ప్లస్ సేమ్ టైం నా కష్టం కూడా అంటాను రెండింటిని పెట్టుకొని మైండ్లో చాలా కష్టపడుతున్నాను కానీ ఏమో బాధ ఎప్పుడు బయట చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా పాపం వచ్చి రెండు పెగ్గులేసి మర్చిపోరా మళ్ళీ ఇంకోటి వెళ్తాం అంటారు ఇప్పుడు ఆ దృష్టి కూడా లేకుండా చేశారు క్విట్ చేశాను నేను మన అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇఫ్ యూ రియలీ గివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు అనుకున్నది ఖచ్చితంగా చేసిన రోజు ఆ రోజు ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసిన ఎక్కడో దగ్గర ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది బాధ ఉంటుందిగా ఎవరికైనా బట్ అలవాటు అయిపోయింది అది కూడా నాకు నేను దాని ముందు దాకా నాకు ఎప్పుడు లక్కీలీ నాకు ఇండస్ట్రీకి రాకముందు అని టెలింగ్ యూ జర్నలిస్ట్ ఉన్నప్పుడు నేను నెంబర్ వన్ జర్నలిస్ట్గా మంచి పేరు వచ్చింది నాకు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ మాకు ఎవడు ఇవ్వాల్సిన గుర్తింపు అవసరం లేదు నాకు ఇచ్చారు యాంకర్ అప్పుడు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది ఒక బెస్ట్ యాంకర్ అవార్డు ఒకసారి తీసుకున్నాను సీరియల్ అప్పుడు బెస్ట్ సీరియల్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ మేము కంటిన్యూస్గా అవార్డు తీసుకున్నాను అప్పుడు నాకు బెస్ట్ హీరో రాలేదు సో అండ్ తర్వాత నేను బిగ్ బాస్ చేశాను బిగ్ బాస్లో విన్నర్ అయ్యాను అప్పుడు సక్సెస్ని చూశాను నేను ది సేమ్ టైం బయటకు వచ్చాక మళ్ళీ ఒక సక్సెస్ నాకు ఏటీఎం ద్వారా వచ్చింది అది జెన్యున్గా నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది తర్వాత మళ్ళీ నేను కొంచెం డ్రాప్ తీ వెండి తెరకి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం ఫాలో అయ్యాను అది నా చేతిలో నేను నేను ఫాలో చేసుకున్నదే ద లక్కీలీ ఐ టుక్ సమ్ టైమ్ అండ్ సౌండ్ పార్టీ విని కూర్చొని రాసుకొని సార్ నేను డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్స్తో కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకొని సినిమా కూడా రిలీజ్ చేసే ముందు ఎడిటింగ్ షూట్ నుంచి డబ్బింగ్ షూట్ నుంచి రీ రికార్డింగ్ షూట్ నుంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నుంచి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దగ్గర వరకు ఎవ్రీథింగ్ ప్రీ నుంచి పోస్ట్ వరకు వీ వర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట అండ్ టీమ్ కూడా చాలా సపోర్టివ్ ఉండే నాకు ఈ విషయంలో ఎవ్రీ స్టెప్ సో నవ్ ట్రస్ట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ అనమాట ఈ విషయంలో సౌండ్ పార్టీ సో ఐఎమ్ సో 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 కాన్ఫిడెంట్ ఐ గ్యారంటీ నవ్ నేను కాన్ఫిడెంట్గా గ్యారంటీగా చెప్పగలను సౌండ్ పార్టీ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు నాకు కాల్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా నేను ఈసారి ఏం చెప్పదలుచుకోవాలి బట్ స్టిల్ వచ్చేసింది అలా అవుట్ అయిపోయాను కానీ ఐ వాంట్ టు వెయిట్ ఫర్ దట్ మూమెంట్ థియేటర్స్ వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అంతకు మించి ఏం లేదు నైస్ ఓకే బిగ్ బాస్ విన్నర్ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ద మనీ విన్నర్ గెట్స్ అది యాక్చువల్లీ మొత్తం ఇస్తారా అక్కడ కూడా ఒకటి రూమర్ ఉంది అంటే చాలా పర్సెంట్ చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను విన్నాయి మనీ కాబట్టి కంగ్రాచులేట్ నా ఒక్కడికి చెప్పుకోలేదు గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పాను ఓకే ఎందుకంటే జిఎస్టీ నాకంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ షేర్ చేసుకున్నట్టే మేము ఆడింది నేను గెలిచింది వాళ్ళ ఉంది విన్నాయి మనీ కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే దాదాపు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ కాదు ఇరవై ఏడు లక్షల దాకా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి అంది మనీ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్ ఎగ్జాక్ట్ నెంబరింగ్ నాకు గుర్తులేదు బట్ ఆల్మోస్ట్ అంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ వాళ్ళకి వెళ్ళాక నాకు వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు గెలిచిన మనీలో ఇంత డొనేట్ చేస్తానన్నా కూడా ప్లీజ్ దానికి జిఎస్టీ కట్టాల్సిందేనా డొనేషన్కి
they are showing it kabatti vallu rejam cheskodaniki government ki pay cheyali kabatti they will be you know నాకది ఎగ్జాక్ట్ గా నేను అంత చదువుకుంటే ఇక్కడ అయ్యో ఏంట్రా అయ్యో బాగుండు ఇప్పుడే హ్యాపీగా నేను హౌస్ హస్బెండ్ అని అయిపోయావు అండి